So, willkommen zurück bei Drakensagen. Ihr seht, wir haben uns ein bisschen auf der Karte bewegt. Wir können uns nämlich jetzt die Brücke von der anderen Seite an. Ich habe aber keine weiteren Kämpfe gemacht und eigentlich nur alles nach, nach Kräutern. Ich finde es nett, dass er auch extra jetzt hier steht, damit wir anschreien können. Oder auch nicht. Ja, das kommt vor. Ja genau, letztes Mal sind wir ja oben oben gelaufen, direkt bei dem Grab. Mini-Friedhof, sagen wir mal durch. Diesmal sind wir unten rumgelaufen, den Weg nach. Aber erstmal zur Zusammenfassung, was ist letztes Mal passiert? Warum sind wir hier am Harpien klatschen? Ähm, die Harpien töten wir, weil sie da sind. Kann man so erstmal rein zusammenfassen. Da brauche ich nämlich keine tiefere Begründung für. Also nicht, weil es Harpien sind. Ähm, letzte Folge haben wir brennendes Prinzheil erreicht. Haben gesehen, dass der Baum abfackelt und keiner den Baum löschen will. Aber alle davon reden, dass wir nicht den Baum löschen sollen. Ähm, wir haben erfahren, dass der Drache wahrscheinlich der Nachfahre eines Drachen von vor 700 Jahren ist. Und wir eine Steintrache brauchen, die ein gewisser nekromantische Veranlage dahinter einer gewissen gem ermordeten Priesterin hat abnehmen lassen. Habe ich schon erwähnt, dass sie eine, Stein eine Steintafel brauchen? Also, kurzum, er hat ja in seinem Tagebuch geschrieben, als wir in der Gruft waren, Alles oh nein, ich muss deine Priesterin töten, das tut mir voll leid und die war ja eigentlich so voll niedlich, aber ich bin ja verheiratet, deswegen ist das nicht so schlimm. Nein, hat er nicht. Ähm... Genau. Äh, er hat auch geschrieben, dass ihm jemand Relikte gebracht hat. Eines dieser Relikte scheint eine ähm, Steintafel gewesen zu sein, die man braucht, um den Hort des Drachen erreichen zu können. Deswegen gehen wir jetzt in diese verlassene Erzmine, wo der Dieb zuletzt gesehen worden sein soll. Wir haben aber auch die Information aus der Priesterin, die in einem Labor versteckt war, rausgequetscht, dass auch die, sagen wir mal, eher lebensunfreundlich behandelte Priesterin vor ungefähr 100 Jahren auch dort Jetzt wird's an. Lass doch mal vor, den Machen. Gute Entscheidung. Ich nehme die Sache in die Hand. Greifen nicht mehr an die Hand. Und dann jetzt können wir auch nicht mehr kämpfen. Ja, die Kämpfe sind nicht viel spannender geworden. Also wir sind viel, viel, viel zu hoch für die Gegner. 100% Abzug, weil ich Äh, weil zu hoch. Wir kriegen einfach keine EP mehr. Das macht das Kämpfen natürlich weniger lustig. Es ist aber immer noch interessant. Das ist lustig. Dass wir jetzt eigentlich zu stark für dieses Gebiet sind, zeigt schon, dass die Händlerquest, die wir mit der Ulvine gemacht haben, also die Aufdröselung von Wer hat Ado ermordet, eigentlich doch schon ziemlich heftig hoch war, weil die haben volle Erfahrung gegeben. Ja, ich meine. Hier, mach mal deinen Kreisel. Das war doch schon mal ganz gut. Genau, und wir haben letzte Folge geklaut. Das hat uns zwar ein paar Minuten gekostet, aber inzwischen dürfte ja weder wissen, dass zumindest meine Charaktere hochgradig kleptoman sind und alles mit mir kommen können. Ohne sich dabei direkt um Lebensgefahr zu begeben. Nein, ein Kampf ist keine direkte Lebensgefahr. Hm. Genau, wir haben also den Zwergenprinzen beklaut. Und haben dabei eine Waffe gefunden, die da hieß Drachenzahn. Und es ist eine Dolchwaffe leider. Die entfällt damit für Tibi. 
Ja, der Sage nach waren die ersten dieser Dolche die ersten Dolche dieser Art echte Drachenzähne. Heute sind aber alle derartigen Dolche aus gutem Zwergenstall gefertigt und liegen besonders ausgewogen in der Hand. Unspektakulär, aber schön. Na, ja, wir haben auch Diamanten, Schleifstein und Edelsteine geklaut. Das Schlossermesser mal wieder. Das andere Amulett. Das ist natürlich beides von dem kleinen Dickspinner geworden gewesen. Und ja, wir haben halt Tippi grundsätzlich plus auf Dolch. Hier unten. Aber ich würde gerne bei den Schwertern bleiben. Einfach weil ich Schwerter so viel besser finde als Dolche. Ähm, ja. Da würde sich jetzt wieder die Gesamtdiskussion mit Aber warum dann Schurke? Oder die Taschen. Genau zu sein. Ähm. Weil. Also. Es liegt halt eher in meinem Charakter, einen geschickten, schnellen Schwertkämpfer zu spielen, als einen zerbrechlichen Dolchkämpfer. Allerdings auch einen geschickten, schweren, äh, schnellen Schwertkämpfer und keinen Fulltank, plattentragenden Schwertkämpfer. Der Idealauswuchs wäre natürlich dann Zweihänder, also ein leichter, schneller Zweihandkrieger, oder eine Kriegerin. Aber bis man hier in dem Spiel mal Zweihandwaffen in die Hand bekommt, ist es echt zu lange und ich bin schon so nicht auf Schwerter ausgelegt. Da wollte ich mit den Skillpunkten auch irgendwie noch hinkommen, dass ich noch einigermaßen kampffähig bin. Ja, wir müssen ja keine drei Klettes in der Gruppe haben. Also nicht, dass Klettes jetzt total schlecht ist. Ihr Kampfverhalten ist eher so... Ich auf den Boden und warte, bis es vorbei ist. Und so ist Tippi halt eigentlich eine sehr schöne Mischung aus... Jetzt rede ich doch die ganze Zeit drüber. Egal. Ähm, so ist Tippi eine schöne Mischung aus greift schnell und verhältnismäßig stark an, hält aber auch ein bisschen was aus, so ein schöner, sagen wir, Mittelgewichtskämpfer. Ja, Kledis ist halt total zerbrechlich und Volana und Vorgrim sind die. ja, Tanks auch in der Reihenfolge. Vorgrim mehr als Rulana, Rulana macht dafür noch mehr Schaden. Im Idealfall würde ich schon fast vorschlagen, eine Gruppe aus vier Rulanas zu machen. Weil sie halt wirklich irre viel Schaden raushaut und gleichzeitig sehr viel aushält. Was in quasi jedem Hinterhalt hier ein echter Vorteil wäre. Ich halte immer vor den Dingern an, weil die gerne mit Fallen Ich bin... Na, ich merke, ich bin... Ihr wisst, dass ihr alle angreifen dürft, ne? Nur so eine Interesse. Machen wir tödliche Stich. Seht ihr? Da, die legt sich hin und wartet. Das ist vorbei. Sie hat natürlich ein Betäubungsgift. Na klar. Es gab null EP. Alle mal hergehört. Nicht so schön. Wird gemacht. Ja. Also in diesem Fall, ich habe mich ja schon letzten Part darüber beschwert, dass ich jetzt einen Monat lang nichts tun konnte. So im Sinne von, ich konnte weder aufnehmen noch online schnell. Ähm. Dieses Mal war es auch so, dass nicht nur mein Internet komplett weg war, sondern der gesamte Rechner war weg. Ich konnte also auch nicht rumlaufen und nachleveln. Dieser scheinbar extreme Levelvorsprung, den wir haben, resultiert noch daraus, dass ich irgendwann mal ein paar Untote gefunden habe, an denen ich ein bisschen hochleveln konnte. 
Oh mein Gott, ich weiß schon, dass ich bin. Das ist zweit. Ich weiß nicht, ob sie regelmäßig zu schauen oder nicht. Aber jetzt ist halt auch nicht regelmäßig hoch und daher nicht. Um, dass ich auf jeden Fall zwei Leute kenne, die diese Stelle hier absolut hassen werden. Einfach weil sie springen nicht so gerne. Klärt dich. Warum? Und hat mal eben Half-Life verloren. War auch nicht so dramatisch. Alles klar. Immerhin kann sie zaubern. Wenn sie es dann tun. So. Schick. Ähm, gab alles keine EP. Es ist jetzt natürlich schade. Und wäre schon, wären wir schon wenigstens in der Nähe des Partendes, würde ich jetzt vorstürmen, noch mehr Spinnen pullen und das alles außerhalb des Parts looten. Aber das sind wir nicht. Also hoffe ich zumindest. Das wäre schrecklich. Na klar, das Spiel macht sehr viel Spaß. Deswegen wollte ich das auch unbedingt vorstellen, bevor ich es dann ähm, wieder vom Computer lösche. Ich, ich habe es letztens rausgekramt und ja. Es ist ein sehr tolles Spiel. Aus einer sehr tollen Pen and Paper Story. Also nicht Story, das ist ja eine komplette Spielwelt. Ähm, ist auf jeden Fall spielenswert. Ich weiß nicht, ob es Zuschauen genauso viel Spaß macht, wie es Spielen. Ähm, ich hoffe mal, ja. Aber ich war ja darauf, das Thema angesprungen, weil Zeitgefühl. Also ich würde mal sagen, wir sollten jetzt 10 Minuten hier wächst Feuermoos. Äh, Flächengewächs. Feuchte Höhlen. Moos. Ätzenden Körperkontakt. Maschinetränk. Sehr schön. Spider-Ho. Ich wollte eigentlich nur die Bälle aus der Nähe sehen, aber okay. Alle mal hergehört. Also. Lana, du stehst. Und alles geht wieder auf Gladys. Ich mal instant einen Rüstungszauber aufsehen. Und ein Blitz auf die Bühne. Oder auch nicht. Das kann auch einfach... Ihre gesamten, äh, die Hälfte ihrer gesamten AP verlieren und umfallen. Kann man das mal auch tun, wenn sie da Bock drauf hat. Meine, wir haben's ja. Ja. Ist schon fast schade, dass die ganzen Spinnen hier überhaupt keine EP mehr für uns haben. Ja, schon wieder wird nur Kleides angegriffen. Auch ein Punkt, der, sagen wir, spielt taktisch nicht so schön ist für mich. Ja, also ich, ich müsste Kleides eigentlich entweder die ganze Zeit mit dicker Arma rum, also Arma trotz, der Schutzzauber. Wobei ich glaube, das Angriffsziel wird vor dem Schutzzauber gewählt. Und die meisten greifen halt das schwächste Ziel an, was die Rüstung angeht. Das ist nun mal Gladys. Ähm Wobei sie das eigentlich gar nicht mehr sein dürfte. Vielleicht haben die NPCs auch einfach nur was gegen Gladys. Kann ja auch sein. Ich 
will jetzt aber nicht stundenlang das Menü durchforsten und gucken, in welchen Werten Gladys ganz weit unten liegt. Ich weiß, dass sie mehr TP hat als äh, TP. Weil sie einen Ring mit plus 10 Leben anhat. Und eigentlich müsste sie inzwischen ein relativ gutes Kettenhemd, äh, gutes eine gute Rüstung anhaben. Also sie sollte eigentlich vom Rüstwert her ungefähr auf Ulanas Niveau sein, zumindest mit dem Gute Rüstungszauber. Gut, hier geht's weiter. Oder auch nicht. Ich würde trotzdem gerne erstmal den Rest dieses, dieses großen Raumes hier durchforsten. Vielleicht irgendwas anderes Interessantes gibt. Das Krasse ist, hieran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Keine Ahnung. Scheine ich ziemlich hart durchgerannt zu sein. Und wo kommen jetzt die Gegner? Ach! Da. Gut, diesmal hat Rolana alles abbekommen, weil sie vorne war. Aufgepasst! Das macht keinen Sinn, weil die letzten Male war Eddis vorne. Äh, war die vorne. Tippi hat alles abbekommen müssen und nicht Gladys. Naja. Ihr seid halt immer. Jedenfalls sagt mein Handy gerade diesmal deutlich angenehmer für mich. Deutlich weniger zu hören. Dass es wieder mal Zeit ist, dass wir den Part beenden. Ist jetzt natürlich nicht so ein Mörder viel, was wir geschafft haben. Andererseits ist die Spinnenhöhle jetzt so gut wie wir. Ähm, ich laufe das alles dann nochmal ab. Ich weiß auch nicht, wie viel Zeit ich vor dem Part schon verwendet habe, nachdem ich den Wecker gestellt hatte. Ähm oh, guck mal, die geben nur 50% weniger, das heißt, die waren ein bisschen höher. Ja, ja. Gibt trotzdem. Gut, während ich mich hier mit Bluten und Kram aufhalte, sage ich dann schon mal Tschüss und danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über Kommentare freuen. Und wenn es nur die Spinne ist. Hauptsache, danke fürs Zuschauen. Ja, sagt ihr ja schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was soll man noch groß sagen, ne? Bis zum nächsten Part, wenn die Spinnen geplündert sind und die Höhle soweit ausgeht. Bis dann!